précédemment dans Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme Alice. Je te remercie d'être venu avec moi. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice J'en viens pas Mais elle a disparu. Alice Alice je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. Et une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Épisode de Les Possédés. Putain, mais tu te croirais dans vraiment une série télévisée, mais c'est fou! Jamais vu un temps pareil! Tu préfères un café? Ça te réchaufferait? Mais c'est fou, on se croirait vraiment dans une série télévisée, c'est dingue! C'est génial ce jeu! Le café arrive! Oh, super, merci! Je peux en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain! Putain, il était quand même beau gosse hein, sans, la, sans la fracture! Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Très réussi. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs, je te prévenais. Ce qu'on raconte sur les chutes et leurs fins quand tout s'arrête est vrai. Je gisais dans la neige. Les scènes horribles qui m'avaient amené jusqu'ici défilant dans mon esprit sorte de snuff movie personnel, un souvenir de mon cadavre. Seul pour mon enterrement, encore des métaphores. La femme fatale était partie. Seul demeurait le goût amer de son baiser meurtri. Attendez, et la l'autre page en esprit C'était un adieu tardif. Treize ans après avoir pris ma revanche, ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps. Mon sang teintait la neige de rouge, une boue horrible, répandant les antalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts, se mêlant à la bile de la ville, me faisant qu'une avec elle. Je les vois maintenant, ma femme et mon enfant. Chérie, je suis rentré. <rire> C'est hors de question, ce qui suit. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Oh, en parlant de Barry, il a appelé. Oh Alan Je suis là, je suis là. Va jeter un œil au fusible Je suis là, je m'en occupe. Dépêche-toi. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok, salut. Ça va Je suis désolé. C'est juste. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas on n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... <rire> Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, euh... Alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça empirait, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur C'est ça. Dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. <rire> C'est ça. Je te le donne. Alan. Peut-être qu'il t'aidera aussi. <rire> Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. <rire> C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Oh, C'est tellement beau. Fou là, de nos jours, de nos jours. Mmh. Comment vous vous sentez, Monsieur Wake Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre Monsieur Wake, comment vous vous sentez Ça va, ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice. 
Mm -hmm, si vous le dites, euh, vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelques temps. Merci. Oh, eh bien, c'est terminé, Monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Oui. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Merci d'avoir vérifié les anciennes. Entrez, Monsieur Wake. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Vous avez commencé à chercher ma femme mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé J'en suis pas sûr, je, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake Comment vous avez atterri à la station service de Stucky Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô Alice Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la structure sur la gauche. Regardez dans la bagnole. Je vous ai laissé un petit quelque chose. Vous m'avez obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé le Horse Peak à minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Vous avez l'œil. What je peux vous renseigner Non, ta gueule. Euh, non, mais... besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, monsieur Wake. Ouais. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des services. Ouais, où la meuf elle est morte dans l'eau et là t'as une autre histoire où la meuf elle est kidnappée ouais. Pff, pas manuscrit, là. le ravisseur tira une nouvelle fois et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue vous voyez c'est pas sorcier wake la pensée d'alice entre ses mains me révulsait nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak. La chute d'eau et la montagne dans notre dos. Les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Paris Mal Mal, Dieu soit loué Mais t'étais où, bon sang Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre à l'île toi Paris, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Putain, mais c'est vraiment génial. J'adore ce jeu. Franchement, il est génial. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. Do it C'est parfait, ça. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de votre... Est-ce que vous m'arrêtez Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose C'est moi qui l'ai invité ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh, hey. oh non Arrêtez ça Hé, hey, que personne ne bouge Ôtez vos sales pattes de mon client Qui êtes-vous Je suis Barry Wheeler. 
son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Weck, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, ça. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Weck, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al On n'a vraiment pas besoin de ça, après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Paris. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venu apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille, j'étais ravi de vous revoir, monsieur Wake. Au revoir. <rire> Donc, train de la C'est qui, Max Quel idiot. Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute, c'est une fille très gentille et... Attends ici. N'oublie pas, c'est une femme. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, hey, oh. Rusty, c'est ça Vous louez des chalets Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais... Vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les dents longues. Sérieusement, Al. Tu te rends compte un peu de ce que tu dis Écoute-toi parler Quoi T'as tiré sur un type et son corps a disparu Ça fait combien de temps que t'as pas dormi T'es défoncé Il est où le formulaire Il ou quoi Bon sang Écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Non, et toute pas. cette histoire... Tu vois pas l'impression que tu te donnes quand tu dis des trucs pareils En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Sérieusement, Al, tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur. Ce genre de plan, attends. Est toujours mal. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Oh. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, Monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak Écoute, il faut que t'en parles au fric. C'est ma femme. Et c'est à moi de décider. On peut en parler plus tard tu délires complètement, Al. Al. Al On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer Je te demande pas ton avis, Barry. <rire> Je me rends à Loverspeak. Il m'a dit de venir seul. Ok, ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider, et je le ferai. Tu restes ici, et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. <rire> Défie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, euh, ça va finir à la délivrance. Le mec est archi revenu. Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de m'en dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Oh mais non, j'ai pas allumé la radio, ça me saoule l'allumer déjà. Oh ah mais j'ai trop peur. J'ai trop peur les mecs. Yo le mec. Ah 
Ah, je me chie dessus, allez, ça commence. Lothar Speed, tu vois qu'il fallait par là. Mais il peut appeler les flics là, pourquoi il n'a pas demandé Il est con. Ah, il y a une page de manuscrit. On savait que Rusty était amoureux d'elle. Elle l'aimait bien aussi, elle l'aimait beaucoup. Il lui avait appris à danser, et si la vie lui avait enseigné une chose, c'était d'apprécier la gentillesse chez un homme. Il la traitait avec respect, la faisait rire, la rendait heureuse. Toutefois, Rusty n'était pas le prince de ses rêves. Et cela ne faisait que souligner la terrible vérité. Elle non plus n'avait rien d'une princesse. Pour, 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 en plus, il se cloche. Est-ce que tu peux descendre par là Bon, si tu peux. XD. Attends J'ai cru. Toute force m'avait quitté. Oh putain, il s'est fait dégommer. Monsieur Wick <coughs> Oh merde. <coughs> Ça s'est passé exactement comme sur la page que j'ai trouvé la même chose. <coughs> Cette ombre si noire, elle va venir me tuer. Il faut la lumière dans le bureau. J'ai la clé Ok, Rusty. Tenez bon, je reviens tout de suite. Dans le bureau La chose qui avait fait ça ne devait pas être loin. Rusty avait trouvé une page du manuscrit. Ça m'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. Mais vous pensez pas que le mec va disparaître dans très peu de temps avec lui La boss. seule façon de m'assurer que Rusty allait bien était de rétablir l'électricité et de rallumer la lumière. Dernier moment, je changeais de direction et me jetais à terre. La hache vint exploser un tronc d'arbre. Je titubais jusqu'à la mare de lumière vive, les poumons en feu. J'étais trop épuisé pour pouvoir bouger. Je me crispais en attendant le coup fatal, mais il ne vint jamais. Je levais la tête, rien ne bougeait dans les ténèbres. Pour l'instant, nimbé d'une lumière froide, je ne craignais rien. Envie des missions. Et puis. J'arrivais trop tard. Quelqu'un avait détruit le disjoncteur. Il était impossible de rétablir le courant. Oh putain, il a disparu. Quelque chose avait fait un trou gigantesque dans le mur. Merci de ne pas nourrir les, les animaux. animaux. Seuls les visiteurs ayant acheté un permis sont autorisés à pêcher dans le port. Les consignes du garde forestier. Rusty, Rusty, non. N'approchez 
Va trop vite Ah désolé Rusty, j'ai oublié de le tuer. Oh désolé les mecs j'ai eu trop peur là franchement je me suis vraiment chié dessus ah, je crois ça je crois qu'il y avait pas il y avait pas grand mode hein. oh la vache je me suis tellement chié dessus se trouvait tout au bout du sentier de randonnée. Un truc par là. Que dalle, que dalle, c'est bon. Bon, ça va, on avance bien, on galère pas tellement. Bon, par contre, là, je me suis bien chié dessus. Il y a un terme où j'arrivais Moi, j'arrive. Ah, voilà, c'est à prévoir. Tu parais con mais hein, quand je vais ouvrir la porte il y aura une nouvelle surprise. Qu'est-ce que je viens de dire Oh putain Quoi speak non je crois pas je vais bien aller par là pour changer personne à bright falls ne semblait savoir où se trouvait al mais rose la serveuse du restaurant l'avait vu de ce que barry pouvait constater al avait quasiment disparu de la surface de la terre quittant le restaurant. Rose était le genre de fan qu'Al détestait, mais elle essayait d'aider. Elle était futée, en savait beaucoup sur ce qui se passait en ville, ainsi que sur Al. Elle connaissait même Barry. Barry l'aimait bien, ce n'était pas étonnant. Avec les femmes, Barry et Al étaient rarement du même avis. Ok, c'est juste pour récupérer une page de manuscrit, c'est tout. Ah bah la légitude. Ah 
Luca. Recherche cette putain Ah merde, c'était pas par là. Merde, c'est par là. Ah j'ai plus de munitions c'est excellent bah oui bah tu fais comment pour aller chercher maintenant faut courir Je sais pas. Mais là, je peux munir sur tout, je fasse quoi Je tournais au coin, anxieux à l'idée de découvrir ce que la lampe torche révélerait. Soudain, une lampe torche peinte grossièrement apparut dans la lumière. Derrière, près d'un rocher, un vieux coffre en métal. Il n'était pas là par hasard. Rempli de matériel, des piles, des feux à main, des munitions, tout le nécessaire pour résister aux ténèbres de la nuit. Un trésor laissé par quelqu'un qui savait ce que je savais, et plus encore. On me dire qu'il y a un truc à côté là, t'as vu Je vais pas éclairer un peu pour voir que s'il n'y a pas quelque chose. J'ai un billet là Ah si. Oh désolé, j'ai crié, j'ai eu trop peur. Mais non, mais voilà Ah d'accord, il y en a quatre Mais c'est génial Oh il m'a assommé Oh putain mais tu veux que je fasse quoi J'ai pas assez de munitions Tu veux qu'on fasse comment Bah rien du tout Bah là pissez vous dessus Quand bien Bon je vais Ah oh, putain Mais j'ai vraiment plus de balles S'il y avait une page de manuscrit, c'était pas pour rien, je pense. Non, en plus, on va s'arrêter là. Donc, rendez-moi la prochaine fois pour un prochain épisode. C'est le qui porte au bien. Ciao.